Buongiorno, oggi prendiamo spunto in questa pillola del Catechismo della Chiesa Cattolica da due cenni relativi alla vicenda della Torre di Babele, che cenni che si fanno sia nell'articolo 56 che nell'articolo 57. E eh, prendiamo spunto da questo per fare un paio di riflessioni relative a due concetti molto importanti. Allora, nell'articolo 56 si dice «Dopo che l'unità del genere umano è stata spezzata dal peccato, Dio cerca prima di tutto di salvare l'umanità intervenendo in ciascuna delle sue parti». L'alleanza con Noè dopo il diluvio esprime il principio dell'economia divina verso le nazioni, ossia gli uomini riuniti in gruppi, ciascuno secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie nelle loro nazioni. E poi nell'articolo 57 dice quest'ordine ad un tempo cosmico, sociale e religioso della pluralità delle nazioni ha lo scopo di limitare l'orgoglio di una umanità decaduta la quale concorde nella malvagità vorrebbe costruire da se stessa la propria unità alla maniera di Babele. Quindi qui ci si sta dicendo che in realtà la diffusione e la dispersione delle nazioni è stata di fatto resa necessaria dalla, eh, dal bisogno di tenere a bada l'orgoglio umano, cioè fare in modo che l'orgoglio umano non si insuperbisse al punto tale da costruire una unità. Per contro sappiamo che dobbiamo considerarci tutti fratelli, così ci dice sempre la teologia, così ci dice la dottrina. Però in realtà questo è l'inizio della spiegazione del fatto che noi siamo chiusi in recinti e dobbiamo continuare a rimanere ad essere chiusi in recinti. Recinti che poi possono avere dimensioni variabili, lo sappiamo, lo vediamo ancora ora. Quindi ancora una volta ripeto il concetto di come il comprendere ciò che c'è scritto nella Bibbia ci aiuti a comprendere il presente perché le cose dal punto di vista del governo mondiale in sostanza paiono non essere cambiate. Allora qui si parla in sostanza, si facendo il discorso della costruzione della torre di Babele, del successivo intervento della divinità, come di una vicenda nella quale eh, l'uomo, spinto dalla sua superbia, spinto dalla su dal suo orgoglio, ha osato sfidare Dio e eh, questo è ciò che ci viene detto e tra l'altro ci viene anche raccontato che quindi questo potrebbe essere un, eh, come dire, un racconto simbolico, allegorico, metaforico per spiegare l'origine della diversità delle lingue sulla terra. Cioè quindi Dio avrebbe disperso questi personaggi, questi individui, dando loro lingue diverse in modo che non potessero più comprendersi gli uni con gli altri e non potessero riunirsi. E quindi questa è la vicenda raccontata nel capitolo 11 della Genesi, il capitolo dedicato appunto alla Torre di Babele. La realtà però ci dice un'altra cosa, la realtà biblica. Nel capitolo 10, quando la Bibbia fa la cosiddetta tavola dei popoli o tavola delle nazioni, ci parla delle discendenze dei figli di eh, Sem, Cam e Japheth, cioè dei, insomma, dei tre figli di Noè. E ogni volta, ogni volta che ci racconta, sintetizza, la discendenza termina così. Da costoro derivarono le genti disperse per, eh, nei loro territori, ciascuna secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie nelle rispettive nazioni. Questo lo ripete per ben tre volte e poi chiude il, la presentazione della tavola delle nazioni ancora una volta dicendo queste furono le famiglie dei figli di Noè secondo le loro genealogie nelle rispettive nazioni. Quindi ciascuno era diviso dentro i suoi confini e ciascuno aveva già la sua lingua. Successivamente a tutto questo si eh, sviluppa la vicenda della torre di Babele. Quindi quando degli individui, ne ho parlato nel, 
video dedicato a Nimrod, il ribelle, quando degli individui decidono di costruire questa torre per raggiungere il cielo, le lingue erano già disperse. Le lingue erano già diverse. La divisione delle lingue era già definita. Quindi la vicenda della Torre di Babele non può neppure essere interpretata allegoricamente, metaforicamente, simbolicamente per spiegare l'origine della diversità delle lingue. Perché la Bibbia stessa ci dice nel capitolo precedente che la diversità delle lingue esisteva già. Su questo non ci sono dubbi. Quindi l'interpretazione allegorica che si dà di questo passo da questo punto di vista è totalmente priva di significato, è totalmente priva di giustificazione. Così come già avevo spiegato che era totalmente priva di giustificazione la um, spiegazione del fatto che la rappresentazione della costruzione della Torre di Babele sarebbe semplicemente stato un simbolo per eh, descrivere la superbia, l'orgoglio dell'umanità, un orgoglio smisurato, talmente grande, talmente esagerato, da voler raggiungere Dio. In realtà già avevo spiegato come in effetti sarebbe stato ridicolo anche soltanto inventare una cosa del genere, perché se si voleva salire in alto per raggiungere Dio e porsi sullo stesso piano di Dio, bastava salire su un monte invece di lavorare mesi e mesi e mesi per costruire una torre di 60 o 70 metri. Tra l'altro ci sono delle tavolette che si trovano al British Museum nel qua nelle quali alcuni paiono aver identificato questa storia della Torre di Babele, così come per esempio nelle tavolette sempre al British Museum sono indicati, sempre in riferimento a Babilonia, per esempio è stato trovato il nome di un funzionario di Nabucodonosor che corrisponde esattamente al nome dello stesso funzionario con le stesse funzioni, gli stessi incarichi, cioè capo delle guardie e capo degli eunuchi, che è citato nel capitolo 39 di Geremia. E quindi, eh, come dire, la Bibbia, mano a mano che si va avanti, rivela sempre di più il suo sostanziale carattere storico. E quindi sempre di più, basta avere pazienza, basta avere pazienza e sempre di più aumentano le conferme storiche, le conferme testuali, le conferme archeologiche sulla sostanziale veridicità di ciò che eh, ci racconta la Bibbia. Ma sempre tornando alla vicenda della Torre di Babele, ad un certo punto il capitolo 11, quindi quello successivo al capitolo nel quale già era dichiarata la divisione delle lingue, Yahweh dice, anzi la Bibbia dice, Yahweh scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. E Yahweh disse, ecco essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua, quelli lì, perché gli altri l'avevano già divisa. Questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua. Verbi al plurale. Precisamente la forma grammaticale di questi verbi è l'imperfetto cosiddetto coortativo. Questi verbi al plurale ovviamente hanno generato la necessità di essere spiegati, perché nel momento in cui si vuole dire che Yahweh è il Dio unico, onnisciente, onnipotente, trascendente, spirituale, non si capisce perché debba usare i verbi al plurale, anche perché il plurale maestatico nella Bibbia non esiste. Di fatto è un concetto che, che non c'era. E allora ci sono le spiegazioni. Per esempio qui nella Bibbia di Gerusalemme nella nota si dice che, ehm, intanto si dice che è una colpa collettiva che, come quella dei progenitori, è ancora una volta una colpa di superbia. Colpa di superbia che quindi deve essere punita. L'unione sarà restaurata solo nel Cristo Salvatore, quindi si dà una interpretazione che arriva addirittura fino a Gesù Cristo. E poi quando si parla dei verbi al plurale si dice che in realtà... Dio avrebbe cons consultato la sua corte, cioè la sua corte addirittura, la sua corte angelica. Per esempio nel commento eh, di, di, questa Bibbia, di questa Bibbia ebraica si dice 
che Dio si rivolge al tribunale celeste a cui chiede consiglio prima di agire. Tanta è la sua modestia. Ora io sfido chiunque a leggere l'Antico Testamento e a trovarci la modestia di Yahweh. Si trova tutto meno che la modestia. Yahweh era un dittatore che faceva tutto da solo, ce lo dice addirittura il libro del Deuteronomio nel capitolo 32, quando dopo che gli sono stati assegnati eh, Giacobbe con la sua famiglia, il, eh, la Bibbia dice che Yahweh li seguì da solo, non c'era con lui alcun Elohim straniero o Elohim diverso, cioè lui faceva tutto da solo. In questo caso, quando dice scendiamo, sta ad indicare il fatto che qui si trattava veramente di una guerra per la quale era necessario anche un consiglio di guerra. Era una battaglia tra Elohim diversi e quindi era necessario fare un consiglio di guerra per prendere una certa decisione. E quindi qui dice Hashem, cioè Yahweh, ovviamente non necessita del consiglio degli angeli, il consul, li consultò per insegnare che bisogna dimostrarsi cortesi nei confronti del prossimo coinvolgendolo nelle discussioni e che non è saggio prendere decisioni senza prima consultare altre persone. Sarebbe l'unico caso nella Bibbia. Yahweh ha sempre dimostrato di prendere delle decisioni dirette, drammatiche, immediate, anche violentissime, senza necessità di consultare nessuno. Qui si tratta di un consiglio di guerra. Tra l'altro qui cita appunto nei suoi nei commenti, cita Rashi, Rashi che come ho già detto più volte è il più importante commentatore ebreo della storia. E andiamo a vedere il commento di Rashi, il quale dice appunto che questa pluralità indica che lui prese consiglio con la sua corte a motivo, ancora una volta, della sua estrema umiltà. Ecco, sul concetto di umiltà ho già detto, però Rashi dice un'altra cosa molto importante. In questo commento c'è scritto gli uomini, cioè quegli uomini che facevano parte di quell'alleanza che intendeva ribellarsi, come ho spiegato nel video dedicato a Nimrod, erano animati da uno stesso disegno e si dicevano, attenzione perché è una frase importantissima, Dio non ha alcun diritto di riservare per sé le regioni celesti. Saliamo dunque fino al firmamento e facciamogli guerra. Cioè quella torre doveva ser servire da base per salire fino al firmamento e combattere contro Dio. Era chiaramente, da quel che si legge, una guerra parte della quale veniva necessariamente o doveva necessariamente essere combattuta nei cieli. E quindi, come disse il eh, ministro iracheno anni fa in un convegno internazionale, le ziggurat erano delle basi usate dalle divinità per salire e scendere dai cieli, ecco qui si dice chiaramente che questa che stavano costruendo era con ogni probabilità una base che serviva per salire fino al firmamento e condurre una guerra nei cieli. Quindi qui non si tratta di orgoglio o di superbia, che sarebbero assolutamente ingiustificati, quindi è altrettanto ingiustificata ancora una volta, altrettanto priva di significato ancora una volta, l'interpretazione allegorica, l'interpretazione metaforica, l'interpretazione simbolica che io mi rendo conto sono necessarie nel momento in cui non si vuole accettare ciò che c'è scritto letteralmente. Qui letteralmente questa frase ci aiuta a capirlo, ci dice che stavano costruendo un qualcosa attraverso il quale avrebbero avuto la possibilità di raggiungere i cieli e di combattere una battaglia nei cieli e nei cieli si prende atto di questo fatto nei cieli si tiene una sorta di consiglio di guerra che qui viene eh, interpretato come Yahweh che si consulta per umiltà con la sua corte o con i suoi angeli 
si tiene un consiglio di guerra per decidere che cosa fare nei confronti di questi personaggi e poi cosa si fa? Si interviene e li si disperde. E questa è una cosa normalissima. Questa era un'alleanza che non poteva e non doveva più essere ricostituita e quindi si prendono questi personaggi e li si distribuisce nelle altre nazioni che, come c'è scritto nel capitolo 10 della Bibbia, avevano già una loro lingua, avevano già i loro recinti nei quali erano governati e quindi questi vengono presi e distribuiti in modo che non possano più ricostituire un'alleanza pericolosa. Quindi ancora una volta, tra le interpretazioni allegoriche, le interpretazioni simboliche e una lettura semplice e chiara della Bibbia, a me pare che la seconda, cioè la lettura semplice, chiara e letterale della Bibbia, si dimostri molto più coerente, molto più comprensibile, molto più logica, ma non a caso anche molto più affascinante perché forse molto più vicina alla verità. Ciao e alla prossima!